நண்பர்களே வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதி ரகசியங்க சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்னைக்கு பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சில பேர் வந்து நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அன்பர்களே வாஸ்து பற்றி சில குறிப்புகள் நம்ம போடும்போது அதில் ஏற்பட்டக்கூடிய சில சந்தேகங்களுக்கு கான தீர்வு தான் இந்த பதிவை நம்ம உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அதாவது சில பேருக்கு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கிறது என்னென்னா இந்த தென்மேற்கு மூலையில் சில பொருள் வைக்கலாமா மேற்கு மூலையில் இந்த பொருள் வைக்கலாமா வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அது நிறைய பேர் இந்த ஒரே கொஸ்டின் கேட்டதுனால இந்த பதிவு உங்களுக்காக கொடுக்குறோம் தென்மேற்கு மூலையில் நீங்கள் வரக்கூடியவை தென்மேற்கு மூலையில் இதெல்லாம் உங்கள் வீட்டில் வீடு கட்டும் போதோ இல்லை வரலாம் வரக்கூடாது அப்படின்றத இந்த பதிவில் சொல்கிறோம் தென்மேற்கு மூலையை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அங்கே இதில் எந்தெந்த பொருட்கள்லாம் வைக்கலாம் இதெல்லாம் வைக்கக்கூடாதுன்றத இந்த பதிவில் உங்களுக்கு தெளிவாக நம்ம கொடுக்க போகிறோம் முதல்ல தென்மேற்கு மூலையினா என்னென்னு உங்கள் இப்போ பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா அது பார்த்துருப்பீங்க என்னத்துக்கு இப்போது வாஸ்து சாஸ்திரப்படி தெற்கு மே தென்மேற்கு மூலையில் வரக்கூடியவை என்பது இப்போ பார்க்கலாம் தென்மேற்கு மூலையில் வரக்கூடியவை என்னென்னா குடும்பத்தனவன் அல்லது தலைவியோட படுக்கை அறை தென்மேற்கு மூளை ஓகேங்களா மேல்நிலை தண்ணீர் தொட்டி அதாவது ஓவர் ஹெட் டேங்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த டேங்க் வந்து தென்மேற்கு மூலையில் கண்டிப்பாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் வரலாம் பொருட்கள் சேமிக்கும் அறை ஸ்டோர் ரூம் சரியா அது பணப்பெட்டி வைக்கும் அறை சரியா இது ஸோ இது எல்லாமே வந்து தென்மேற்கு மூலையில் தாராளமாக நீங்கள் வைக்கலாம் அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி திசையில் வந்துச்சுன்னா பிரச்சனையே கிடையாது நல்ல பலன்தான் உங்களுக்கு சரியா இப்போ எதெல்லாம் அந்த தென்மேற்கு மூலையில் வரக்கூடாது எதெல்லாம் வைக்கக்கூடாது அப்படின்றத பார்ப்போம் என்னென்னலாம் வைக்கக்கூடாது வரக்கூடாதுன்னா சமையல் அறை அந்த இடத்துல வரக்கூடாதுங்க பூஜை அறை அந்த இடத்துல வரக்கூடாதுங்க ஒரு பள்ளமோ இல்லை கிணறு தோன்றுறதோ இல்லை போர்வெல்லோ அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக போடக்கூடாது கழிவு நீர் தொட்டி அந்த இடத்துல கட்டக்கூடாது குளியல் அறையோ சரி இல்லை டாய்லெட்டோ சரி கழிவறையோ சரி அந்த இடத்துல வைக்கக்கூடாது அந்த இடத்துல வந்து படிக்கட்டோ உள் மூளை படிக்கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி படிக்கட்டோ அந்த இடத்துல அமைக்கக்கூடாது வெளி மூளை மூடப்பட்ட தூண்கள் போட்ட படிக்கட்டு இதுவும் இருக்கக்கூடாது படிக்கும் அறை அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாது போட்டிக்கோன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த போட்டிக்கும் அந்த இடத்துல அமையக்கூடாது இன்வெர்டர் ஈவி பாக்ஸ் ஜென்ரேட்டர் இது மூணுமே கூட அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல வைக்கக்கூடாது இதன் அடிப்படையில் நீங்கள் வீடு அமைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நன்மை விளைவிக்கும் இப்போ உங்களுக்கு தென்மேற்கு மு மூலையில் இதெல்லாம் அமைக்கணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு இதெல்லாம் அமைக்கக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த குறிப்புகளை வந்து நீங்கள் வந்து யாராச்சும் இப்போ வீடு கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லை நீங்களே வீடு கட்டும் போது கூட நீங்கள் வந்து இப்போவே கூட அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தென்மேற்கு மூலையை மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல எது எதெல்லாம் அங்கே வரலாம் அப்படின்றத நீங்கள் இப்போயே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முக்கியமாக எதாவது வரக்கூடாதுன்றத ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அது சேஃபாக இருக்கும் அடுத்தடுத்து ஒரு ஒரு மூலையில் என்னென்னலாம் வரணும் வைக்கக்கூடாதுன்றத அடுத்தடுத்து பதிவில் வாஸ்து கூட்டு நம்ம சொல்ல போகிறோம் இப்போது இது கூடவே வந்து உங்களுக்காக இன்னொரு இதுவும் இப்போயே சொல்லிடுறாங்க திசைகளிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்துவோட மூலக்கூறு தெரியுங்களா வாஸ்துன்ற ஒரு நடைமுறை தெரிந்தோ தெரியாமலோ பல நூற்றுங்களாம் உலகம் முழுவதுமே கடைக்கப்பட்டு கடைபிடிக்கப்பட்டு தான் வருது அந்த வகையில் வாஸ்துவின் அடிப்படையாக நான்கு திசை இருக்க நான்கு மூளை அப்படின்னு இருக்குன்னு சொல்ல வரும் நான்கு திசைனா உங்களுக்கு தெரியும் வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கு நான்கு மூளைனா வடகிழக்கு தென்கிழக்கு தென்மேற்கு வடமேற்கு இப்படி நாலு மூளை தாங்க இருக்கு இந்த நாலு திசை நாலு மூளைக்குள்ள தான் எல்லா விதமான வாஸ்துவும் அடங்கியிருக்கு இந்த வடக்கும் கிழக்கும் சந்திக்கும் இடம் வடகிழக்கு மூலி அதாவது ஈசானிய மூளை இல்லைனா சனி மூளைன்னு சொல்லுவாங்க தெற்கும் கிழக்கும் சந்திக்கும் மூளை தான் தென்கிழக்கு மூளை இதை தான் வந்து அக்னி மூளைன்னு சொல்லுவாங்க இதை ஏன் இப்போ நான் உங்களுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா அடுத்தடுத்து நம்ம அடுத்தடுத்து வாஸ்து குறிப்புகள் மத்தியும் வாஸ்து பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் உங்களுக்கு நம்ம பதிவில் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்காக சில பேருக்கு ஈசானிய மூளை எதுன்னு தெரியலங்க அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷன் கேட்டிருக்கீங்க அவங்களுக்காக தான் இந்த பதிவை நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நான் சொல்லும் வந்து இதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் வீடோடைய அமைப்பு ஒன்று போட்டுக்கோங்க ஸ்கொயர் மாதிரி போட்டுட்டு இந்த டேரக்ஷன்ஸ் இதெல்லாமே மூல மூலன்னு போட்டுட்டு நான் சொல்கிற இடத்துலாம் தமிழில் எழுதிக்கோங்க எழுதிக்கிட்டேன்னா உங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தெற்கும் மேற்கும் சந்திக்கிற இடங்கள் தாங்க தென்மேற்கு மூளை இதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா கன்னி மூளைன்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா நைரூதி மூளைன்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் வடக்கும் மேற்கும் சந்திக்கிற இடம் தாங்க வட மேற்கு மூளை இதை வாயு மூலன்னு சொல்லுவாங்க இப்படி திசைகளும் மூளைகளும் அடிப்படையாக கொண்டு அதற்கு ஏற்றார் போல நம்ம நல்முறையில் ஒரு வீடோ அல்லது தொழில் நிறுவனமோ கட்டும்போது மனிதனுடைய வாழ்வு தடும
நம்மளுடைய வீடியோக்களை தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள் உங்களுடைய பணம் சேருவதற்கும் சரி இல்லை வாஸ்துப்படி உங்கள் வீட்டில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை நீங்களே செய்யலாம் என்பவர்கள் யாரையும் நம்பி நீங்கள் எதையும் செய்ய வேண்டாம் யாரிடமும் எந்த காசு கொடுத்தும் நீங்கள் மாற வேண்டாம் சரிங்களா அடுத்தடுத்து நம்ம பதிவில் சந்திப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் நீங்களும் மற